allemaal. Leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video van wbhul.nl. En in deze video ga ik een vraag beantwoorden van de ene Saba. Hij vraagt in deze e-mail hoe hij nou een logo kan uh, plaatsen in de 2011 uh, team. Nou, op zich is het helemaal niet moeilijk, maar je moet hiervoor wel even je code zien. Uh, maar ik ga je met deze video hier helemaal bij helpen. Um, om te beginnen moeten we eerst een child team aanmaken. Ja, dat is ook helemaal niet lastig. En hier heb ik ook een artikel voor geschreven. Zoek dus even op wbhulp.nl naar child teams. En je vindt hier hoe je een moet maken. Nou, ik heb wel een uh, gemaakt. En uh, nou, hij is gewoon heel... Ik heb al één gemaakt en ik heb er alleen nog maar een stap in CSS in, zonder, uh, zonder verdere codes. Uh, je ziet hem hier. En uh, we gaan hier wel iets mee doen uh, om het logo te laten zien. Nou, voor we met de stap en CSS uh, aan de slag gaan, gaan we eerst een header een PHP kopiëren naar het chat team. En dat zorgt ervoor dat als we hier aanpassingen in doen, dat deze niet weggaan als er een update van WordPress is. Dan plakken we dus gewoon in het chat team en die gaan we dan openen met een HTML editor of gewoon klopblok. Nou, hier hebben we hem dan. En dan moeten we op zoek naar een stukje tekst. Nou, en dit stukje moeten we weghalen. Dus een regel 74 en 75. Dan ga je gewoon helemaal weg. En dan doen we daar een nieuw stukje code voor in de plaats. Deze staat van onder de video, dus die kan je gewoon kopiëren. En die plakken we dan in de regel 74. Nou, wat hier staat is eigenlijk een link, HTML link, naar de URL van jouw blog. Daarin een div ID met het naam nieuwe logo. Die sluiten we af en daarna sluiten we de link af. Nou, dit bewaren we. En als je nu je website herlaat, zul je zien dat het niet meer klopt. Geen nood, we gaan nu de logo alweer plaatsen. Nou, en hiervoor gaan we naar stap.css. CSS. En dan gaan we de volgende code toevoegen. Ook deze zet ik weer onder de video. Nou, wat hier staat is dat we eerst de idee nieuwe logo oproepen. Daarna gaan we een background image toevoegen. We bepalen de breedte en de hoogte. Als we dit opslaan, zul je al meteen een logo hier zien. Ik heb nu de van wbhul.nl gebruikt. En zo kun je al heel eenvoudig je logo op je website plaatsen. Nou, nu wil je natuurlijk niet de logo van wbhul.nl in je thema. En om deze logo te veranderen, moet je hem eerst uploaden naar je website. Het kan gewoon via media naar een nieuw bestand. En als je hem hier hebt geüpload, kun je hier onder bestands-URL een link vinden. En als je deze kopieert, kun je hier tussen de aanhalingstekens de link plakken. En dat zorgt ervoor dat jouw logo wordt gebruikt. Verder moet je even de breedte en de hoogte aanpassen naar jouw logo. Dat zie je ook hier, afmeting 320 keer 107. Staat hier bijvoorbeeld 300 keer 100. Dan pas je de breedte aan naar 300 en de hoogte naar 100 pixels. Um, nou, dit slaan we op. Oké, okay. nou, dat staat niet zo mooi. Dus we gaan nog een kleine aanpassing doen. Ten eerste kunnen we de header vergroten. Dat doe je met deze code. Als je de website herlaat, zul je zien dat je hier meer ruimte hebt. Nou, wil je iets meer ruimte, dan kan je deze natuurlijk aanpassen naar bijvoorbeeld 150 pixels. En dan zul je zien dat de header weer wat groter is. Nou, nu zie je dat het logo heel erg op de rand uh, is. Nou, dit kun je veranderen met een bepaalde code. We voegen hiervoor margin top. 
toe aan uh, de nieuwe logo. Dus gewoon een extra rij met margin top. 10 pixels in dit geval. En als je hem dan herlaat, zul je zien dat hij hier meer ruimte is. Nou, ook dit kun je weer aanpassen naar wat jij mooi vindt. Wil je dus nog iets meer ruimte, dan kun je bijvoorbeeld 20 pixels kiezen. En dan zul je zien dat je hier nog meer ruimte hebt. Nou, zo kun je dus een logo in 2011 plaatsen. Heb je nog vragen? Zet hem hieronder in de reactie neer en deel deze video met social media.